，那我来吃一下，我加盐了。嗯，我吃。收看暗黑料理小教室。大家有没有看到前面一大堆东西？尤其是这台气炸锅，大家一定都吃过咸酥鸡、盐酥鸡，但是你有吃过盐酥瓜牛吗？哼哼，一定没有，因为有点贵哦，不是。<笑>好，我们来欢迎我们的食材出场。哎、欸，你们应该完全，我我刚看到的时候也也不会觉得这个是瓜牛哎、欸，它是那个特殊品种白玉瓜牛，它就是有点像螺肉这样子。但是看这个食材，你们一定觉得没有怎样。那我们就来看看瓜牛本人，来，你看看，你看看，哎、欸，它它跑的超级前面的、欸，为了要给你们看，<笑>你这样看得到吗？这样看得到吗？能看得到吗？嗯嗯嗯，哎、嗯欸啊、好。不会痛吧，兄弟？它是白色的，跟你们平常在什么公园看到那种黑黑的瓜牛是不一样的。但是这个呢是爸爸，然后这是妈妈，还有小孩，他们一家三口和乐融融。但是你有看过他们的阿公阿妈吗？来，阿公，超级大只，来，没有比较，没有伤害，给你们看看。噔噔，就是大小真的差非常的多，但是这个呢，其实它已经这是算中瓜吗？嗯、欸，成瓜。成瓜哦，就是已经成熟成年的。对对对，它已经是成年的瓜牛了。那这个呢，是瓜牛祖师爷，<笑>还有瓜牛奶奶。他们现在在休息中。这哎、欸，这超大的，这跟我们哎、欸，这在那个公园看到那种。下雨天会跑出来那种是就是同个同个品种哦，同个品种。它只是这是特别培育的。哇，而且摸得出来它的这个壳真的是摸得出来它的岁月。对，哎，年轮都摸得出来。瓜牛很长，什么年轮、壳轮是不是？哇，粉大只哦！但是我们今天不是要吃这个，而且这个应该也不能吃吧？不能，这是用来繁殖用的。对，这是用来哦，种瓜是不是？种瓜哦。好，来，那我们今天就要来进行我们的气炸瓜牛一下。好的，首先第一步呢，就是要放入适量的瓜牛。贵州哦，没有啦，<笑>先放一些些好了，整个铺满。好，然后第二步呢，就是放进去。哎、欸，你快掉出来了，回去回去。嗯嗯嗯嗯，好，一百八十度。六分钟好了，炸个六分钟。哦、oh, ，好，就这么简单。各位，欢迎气炸锅厂商叶配啊，没有了。<笑>好，那在等待的过程中呢，来跟大家科普一下这个白玉瓜牛的小知识。其实这瓜牛呢，跟大家一般，我刚刚说大娘啊，跟大家一般在公园看到的那个是一样的品种，只是呢，这个品种白玉瓜牛算是特别培育出来的。那它不止外观比较好看，而且它的营养价值也非常高。大家可以在那个可能法国餐厅啊，或者是那种高级的日式无菜单料理，可能可以看到这个这样的白玉光牛料理。我们这个呢是有先处理好过的，因为我今天为什么没有先从头开始处理？因为它比较麻烦一点，它需要煮熟、退壳，然后再去它的黏液。对，所以这基本上是已经熟，你就直接下去做，直接炸起来这样子。大家应该也很好奇，到底多大才算成瓜？来考考大家，这个一只呢，这虽然大小不太一样，但是它们基本上是要三十克才能成为成瓜，是吗？嗯，三<笑>十克哦，太瘦是不行的哦。是太胖会被杀掉、哦。哎、欸，我们等一下在他们面前吃他们的那个会不会太残忍啊？在面前吃他的子孙。对。<笑>而且这个奶奶她，她已经她就不她就不出来了，她就在那边从头到尾就缩着。她是不是很怕阿公把她交配
。好的，我们的蜗牛已经炸完成了，我们来看一下哦。哦，很漂亮哎，超漂亮。那我们现在来挑几个调味料吧。好，首先呢，我觉得白胡椒盐这个是非常安全的。调味料，七味粉，哎呦，感觉日式料理哦。来个酱油好了，然后再一个海鲜五味酱。哦，哎、欸，这个超超搭哎，下去吧。哇，气炸料理就是这么朴实。噔噔，好，那接下来呢，要来进行我们的试吃时间。放他们旁边，嗯，好残忍哦！而且你看，有一只已经要逃走了。小朋友 ，OK， 好，那我现在吃第一个。这个这个有腥味吗？嗯嗯，口感很好哎，它就是有点像螺肉，然后是更大颗，然后更 Q， 嗯，蛮好吃的。那我来吃一下，我加盐了。是，哇！哎，它只要有一点点调味，它的味道整个升级嘞，很好吃哎！呜，来第二个，嗯，我是，那我来吃一下酱油，家家户户都有的酱油，很好吃哎，不用吃热炒店了。五味酱啊， oh, 海鲜五味酱啊， oh, 大家不用再去什么海产店了，就是直接沾这个酱就有了，有海味，哎、欸，很好吃哎。那接下来我要拿去给同事们试试看看，不要说我们骗你们。好，我们来邀请到我们第一位受害者，哦、oh, ，不是不是受害者，是有口福的人，好不好？来试吃一下，先吃一下原味，觉得如何？口感如何 ？Q Q 的 ，Q Q 的。好，哎、欸，我们这边有四种调味料，你选一个。啊，感觉怎么样？好吃，蘸酱比较好吃。是是，蘸酱整个大升级。好，那这个料理若一到十分，你给几分？八分好了，八分很高哎、欸欸，懂吃懂吃懂吃哎、欸，这个营养价值超高，白玉瓜牛，好谢谢你，好我们请我们的<笑>我们的小助理，好转过去，<笑>我要转过去，<笑>如何原味？很 Q 哎，很 Q， 对，超 Q， 而且不会很腥哎、欸，对，它其实是没有腥味的，它没有味道。可是这真的是炸过的吗？<笑>我们没有给它炸得太干，这样还能保有一点就是汁，好不好、啊？那我们现在来给你 Q 弹，给你浇好了。好，嗯，怎么样？沾的比较好吃哎、欸，沾的更好吃。那一到十分，你给几分？这个料理六分。好，谢谢。嗯、<笑>我们现在来突袭一群在开会的人类。麦当劳欢乐颂。哈哈哈哈哈！快来帮我们试吃一下！哇，谢谢谢谢谢谢！哎，你吃了怎样？口感怎么样？很 Q， 很有咬劲，咬劲。嗯，他第一次吃啊，比较害羞。咬咬咬咬起来！咬咬咬！嗯，哎，你不要骗，你根本就一口都还没。<笑>这法国高级料理哎，高级料理，想象一下，想象一下，日本无菜单料理才出现的呢。哎、欸、哎，那你再蘸酱了是是，你切一个、哦。我们有那个胡椒盐，那么多选择，海鲜酱跟七味粉。哇，蘸一个你喜欢的。是蘸这个。好。嗯，蘸酱比较好吃，真的。是是是吧？是。Q Q 又脆脆的。这种东西，然后一个人独享就可以了。其实不错啦，真的啦。他都吃了，真的了，我吃很多颗。哦，可以。你看是不是？这个是不是？对对对。对，沾多一点。可以啦，其实不困难，好不好？对，回流客，我们已经有回流客了，在。在。那一一到十分，你打几分？给
，八点五分，八点五分，因为毕竟不是专业厨师调味了嘛，对不对？对啊，专、啊、业厨师做起来一定更赞。你好会讲，棒棒，讲的好像我们要卖瓜牛一样。哎<笑>、欸，你觉得这怎么样？一到十分给几分？六分。六分。为什么？总有个理由啊。为什么？理由。懒不超车。懒不超车。原味的时候，原味。哦，原味啦！你要蘸酱吧？蘸酱啊，蘸酱。那蘸酱给几分？八分，八分。八分哦，有有有，蘸酱真的有加分。来，我们去，我们去抓一下那个刚跑出去那两个。花姐姐，来蘸酱。海鲜酱这个。对。你看他。狂粘，真的啊！哎、欸，这个可以，是不是？好吃多了。那如果沾完酱，你给几分？五个对，八八分。八分。有有有，含着泪说八分。好，我们去找娜娜。走。哎<笑><笑>、欸，你吃蘸酱的？我们有那个，大家觉得海鲜酱比较好吃，这是酱油海鲜酱。我知道了，我知道了。等一下，等一下，等一下，对对对对，你怎么知道我要干嘛？真的吃酱的吗？你香哎，好吃，好吃。那一到一到一到十分给几分？嗯，沾完酱的，嗯，一百分。订购十包，带回家，买十包，赶快。下定定起来，<笑>好，我们回去总结一下。好的，经过这一连串的请大家试吃之后呢，我们发现呢，大家普遍对这道料理非常的满意。我我根本不敢磕哥哥公哥。<笑>好啦，普遍来说呢，大家可能对就是单吃原味会有点。怪怪的感觉，我觉得应该心理恐惧的成分比较多。我我第一次吃的时候也是这样子，我也是一直说服自己是罗肉罗肉这样子。但是在沾完酱料之后呢，大家普遍都是懂哎呦，觉得好吃，加分有加分。所以呢，我觉得好吃的料理呢，除了它本身的口感什么咬劲要很够以外，那个好的调味料也很重要。好不好？好，那如果你对瓜牛有兴趣的话，也欢迎私讯西西，我会再跟你说哪边可以得到这个好吃的瓜牛。好，那最后呢，如果喜欢西西的影片呢，想要看西西再次尝鲜的话，都欢迎帮我按赞、留言、分享。那不要忘记也要订阅、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。好，我们现在要让阿公阿妈回家了，谢谢你们，谢谢。